가변 펌프의 살판 제거 방식에 대해서 설명을 하겠습니다. 보통 많이 쓰이는 방식이 두 가지가 있는데 하나는 DR 방식, 하나는 DFL 방식. DR 방식은 정압 제어 방식으로 최대 압력만 제어하는 거고요. 어, DFL 방식은 유량 제어 방식으로 필요한 유량만큼만 공급을 하는 방식입니다. 제가 지금 보여드릴 자료는 A10VO, 어, A10VO를 가지고 설명을 동영상으로 A10VO 자료를 보여드릴 거고요. 어, 이 자료는 A10VO나 A10VSO나 뭐 동등합니다. 똑같기 때문에 한 가지만 이해하시면 다른 걸 이해하시면 될별 문제가 없을 겁니다. 자, 그러면 A10VO의 정합 제어 방식, 최대 압력을 제어하는 방식입니다. 자, 보시면 축이 돌아가면서 로타리 그룹이 작동하고 로타리 그룹이 작동하면서 압력을 만들어서 어, 해당 원하는 곳에 압력을 공급하는 방식입니다. 여기가 어, 컨트롤 피스톤이고요. 사판을 제어하는 컨트롤 피스톤이고 반대쪽에는 스프링 형태로 되어 있는 바, 바이어스 피스톤이 걸려 있습니다. 보시면 예. 여기 지금 스프링이 걸려 있죠. 기본적으로 컨트롤 피스톤 쪽에서 이 컨트롤 피스톤 쪽에 압력이 걸리지 않으면 바이어스 피스톤에 의해서 사판은 최대 상태로 걸려 있는 타입이 되겠습니다. 최대 상태, 최대 도출량을 내는 상태로 되어 있어서 유량이 나옵니다. 그리고 유량 라인상의 부하가 가득 차게 되면 이쪽 라인에 압이 걸릴 거고요. 여기 빨간 선, 빨간 선을 따라 가 보면 그 라인이 레귤레이트 쪽으로 들어옵니다. 그래서 이 레귤레이트 쪽에 여기에 구멍이 뚫려 있는데 이 구멍 이 레귤레이터 중 관로가 이 구멍을 통해 이 뒷단에 와서 이 수프를 밀어줍니다. 이쪽에서부터 이쪽 방향으로 수프를 밀어줍니다. 구멍을 통해서 수프를 밀어주게 되면 이쪽에 세팅되어 있는 힘보다 높게 압력에 걸리면 수프링, 수프링이 밀리는 구조입니다. 그러면 이렇게 해서 수프링이 밀리게 되면 기본적으로는 이쪽에 걸렸던 압력이 이렇게 막혀 있는데 이 수풀이 밀려서 이쪽 관로가 열리게 되면 이쪽 관로를 통해서 이렇게 관로를 통해서 컨트롤 피스톤 쪽으로 압력이 공급됩니다. 이렇게 컨트롤 피스톤 쪽으로 압력이 공급되고요. 압력이 공급되면서 컨트롤 피스톤이 사판을 중립 형태로 만들어 버립니다. 그러면 로터리 그룹은 계속 회전을 하지만 토출량은 더 이상 나가지 않는 형태로 사판이 중립된 형태로 나옵니다. 그리고 이쪽 라인에서 부하가 없어지게 되면 이쪽 라인에 압이 없어지게 되고 요 수풀이 원래 위치로 돌아오면서 스프링에 의해서 이 컨트롤 피스톤의 압력이 빠지게 되고 이게 탱크로 빠지면서 이게 원, 원래 형태로 돌아가게 됩니다. 자 이런 식으로 작동하고요. d f 플 타입은 거기에 추가로 기능이 하나 더 붙어서 아래쪽은 DR 타입과 동일합니다. 추가로 어떤 게 뭐냐면 위쪽에 어 유압, 유량 제어를 하기 위한 차압 방식의 수풀이 하나가 더 붙습니다. 그래서 이쪽에 보면 오리피스로 오리피스는 우리가 방향 제어하는 방향 제어 밸브에, 방향 제어 밸브에 만, 어, 어느 정도 많이 열고 적게 열고 하는 것에 따라서 오리피스 사이즈가 달라진다고 보시면 됩니다. 그래서 실제 부하를 공급하는 쪽의 라인에 로드 센싱 압력이 이렇게 엑스포트로 이어지게 됩니다. 따라와서 레귤레이터 엑스포트 쪽으로 공급이 되고요. 그러면 엑스포트에 차압 감지용 수풀이 차압 감지용 수풀 쪽에 압력이 공급돼서 이쪽 스프링을 밀어주고 수풀이 마찬가지로 똑같은 원리로 이렇게 밀어주게 됩니다. 이쪽에 공급된 압력, 이쪽에 압력 두 개, 차압을 감지해서 밀어주게 되면 스프이 밀어주게 되고요. 그러면 이쪽 관로를 통해서 이번엔 이렇게, 아니, 이쪽 관로를 통해서 이쪽으로 압력을 공급해 줍니다. 예. 이렇게 와서 이쪽으로 해서 컨트롤 피스톤 쪽에 압력을 공급해서 사판을 제로로 돌리게 됩니다. 이렇게 필요한 만큼 사판을 작동시켜서 필요한 유량만 공급할 수 있는 방식으로 반응을 합니다. 자, 정합제어 방식을 보시면은 
기본적으로 이 위쪽에 하나 더 있는 스프를 무시하시면 됩니다. 그래서 위에 거를 꽉 잠궈 놓으시면은 한 개만 있는 회로가 되고요. 그러면 정압 방식이 됩니다. 회로를 자세히 보면 펌프가 돌아가면서 이렇게 B 라인 쪽에 압력을 공급을 할 거고요. 그 압력을 공급하는 라인의 일부 압력이 이 스프 쪽으로 옵니다. 그래서 보시면은 이 세팅된 스프 압력이 있고요. 이쪽에 공급된 이 라인 상에 걸린 압력이 이 스프링보다 압력이 작으면은 이 스프링이 닫혀 있게 됩니다. 그러면 컨트롤 피센터 쪽의 압력은 이렇게 탱크 쪽으로 연결돼서 빠져버리고요. 탱크 쪽으로 빠집니다. 그러면 이 포지션을 계속 유지를 합니다. 그러면 이쪽 바이어스 피스톤 쪽에 있는 스프링의 힘에서 힘에 의해서 사판은 끝까지 완전히 이런 형태로 이 스프링의 힘에 의해서 이렇게 사판이 완전히 기울어진 형태가 되고 도출량은 맥스가 됩니다. 하지만 이쪽 라인의 부하가 이 세팅된 스프링보다 높은 힘력, 힘이 되면 이걸 밀어버리고요. 스프리 이쪽에 있는 회로가 어, 연결이 됩니다. 그러면 이쪽 라인에 압력이 이렇게 들어와서 이쪽으로 들어가게 됩니다. 그러면 와서 컨트롤 피스톤을 밀게 되고 컨트롤 피스톤이 이 스프링 바이어스 피스톤이 있는 쪽보다 더 힘이 세지게 되면서 이렇게 사판을 중립으로 돌려버립니다. 마찬가지로 이쪽에 압력이 떨어지면 반대로 이쪽 라인에 압력이 탱크로 빠지게 되고 이 요, 요 형태로 원래 있는 형태로 돌아가게 되는 구조로 되어 있습니다. 자, 두 번째는 DF 방식이고요. DF 방식은 마찬가지로 밑에 거는 동등하게 똑같이 앞에 거 DR 방식과 똑같이 동작하고요. 위에 이 유량 제어 차압 방식에 유량 제어 피스, 어, 스프링 하나가 더 붙습니다. 그래서 X 포트 라인 상에 실제 부하인 X 포트가 이렇게 들어오게 되면 이쪽 X 포트로 들어옵니다. X 포트로 들어와서 실제 부하가 라인 생에 걸려 있는 부하가 이 세팅된 부하 만큼 많이 걸리지 않더라도 펌프에서 공급하는 유량의 부하가 이 엑스포트와 스프링의 힘보다 높게 되면 이걸 밀어서 열게 됩니다. 이쪽 걸로 그러면 이쪽으로 이렇게 연결이 돼서 배로가 어, 엑스포트는 실제 라인 상에 걸리는 부하 예를 들어서 뭐 100바가 걸린다고 하고 이거는 300바가 어, 250바가 걸린다고 하겠습니다. 그러면 기본적으로 부하량, 부하가 100바라고 하면 100바 플러스 이게 예를 들어서 뭐한 10바라고 그냥 하겠습니다. 10바 그러면 이쪽 라인에 110바가 만약에 걸리게 되면 110바가 걸리게 되면 이걸 밀어서 밀어서 열게 되고요. 그러면 이렇게 관로가 이렇게 틀리면서 여기에 컨트롤 피스톤의 압력을 공급해서 사판을 중립 형태로 바꾸게 됩니다. 그러면 이쪽 라인 압력이 떨어지겠죠. 압력이 떨어지면은 이쪽, 어, 이쪽 라인에 공급해주는 압력과의 평행이 되게 되고요. 이쪽 압력이 떨어지면 다시 엑스포트와 스프링에 의해서 이쪽으로 컨트롤 피스톤으로 공급해주는 압력이 없어지게 되고, 그러면 이, 어, 바이어스 피스톤의 스프링 힘에 의해서 다시 사판의 각도는 기울어지게 됩니다. 이게 계속 반복되면서 서로 평행을 이루어서 내가 원하는 만큼의 유량만 내보내고 필요하지 않은 만큼은 사판을 돌려서 유량이 나가지 않도록 만들어주는 방식입니다. 그래서 내부 구조를 잘라놓은 걸 한번 보시면 이렇게, 이렇게 생겼고요. 이게 정압을 제어하는 정압 제어용 스프리고요. 이게 차압을 제어하는 차압 제어용 스프리입니다. 이거를 꽉 잠궈 가지고 이 스프리 움직이지 않게 해버리면은 그냥 정압 제어용으로만 사용, 사용하는 거고요. 이게 없는 한 개짜리만 사용하는 게 정압 제어용입니다. 그리고 마찬가지로 이렇게 되어 있고 여기는 양쪽에 오리피스가 뚫려 있고요. 여기에도 오리피스가 뚫려 있습니다. 기본적으로 어, 회로는 이 위에 있는 그 거꾸로 뒤집은 이 형태이고요. 보시면 버프에서 뿜어 나오는 유량이 메인 관로로 빠져나가고 그 일부 유량이 이쪽 관로를 통해서 들어옵니다. 그 유량은 여기를 통해서 들어오고요. 그 다음에 첫 번째 스프리 있고요. 정압 제어용 스프리 있고 정압 제어용 스프리 있습니다. 이 뒤에 구멍을 통해서 이쪽 뒤로 밀게 되고요. 스프링은 여기에 있습니다. 그래서 이게 릴리프 밸브가 안 열리도록 이쪽 스프링이 잡고 있는데 압력이 높게 걸려서 이 뒤로 밀어주면 스프링이 열리면서 스프링이 이쪽으로 움직이게 되고 기름이 이쪽을 통해서 이렇게 해서 컨트롤 피스톤 쪽으로 들어가게 됩니다. 그리고 일부 유량은 이쪽을 통해서 탱크로 빠져나가게 되고요. 그리고 만약에 
어, 이쪽 라인의 컨트롤 압력이 떨어지게 되면 다시 스프링 AM에서 이게 닫히게 됩니다. 그리고 차압 제어 영수풀은 이쪽 X 관로를 X 포트를 통해서 압력을 받아서 이쪽을 밀게 되었고요. 이쪽에서 공급한 스프레이 힘은 똑같이 이거하고 동일한 형태로 작동을 해서 두 개의 힘이 이거보다 세지면 열리겠죠. 그러면 그 관로를 통해서 이렇게 이쪽으로 공급이 되고 기름 이렇게 해서 콘트롤 피스톤으로 공급되는 형태입니다. 실제 내부 부품은 여기 보여지는 동영상을 보시면 되겠고요. 자, 절단면을 열어보시면, 열어보면 이렇게 생겼고요. 내부의 부품은 이것과 동일합니다. 그 끝쪽에 누유를 방지하는 마개가 설치가 되어 있고요. 마개를 열어주면 이쪽에 조절용 나사가 보입니다. 그냥 조절용 나사이고요. 여기에 누유를 방지하는 가스켓이 설치가 되어 있습니다. 양쪽 다 동일하고요. 이쪽 수풀은 차압을 감지하는 한뭐 15바에서 20바 정도 보통 12바에서 한 18분 정도로 사용할 수 있게 되어 있기 때문에 이쪽 수풀은 상당히 작은 형태로 되어 있고요. 이쪽 수풀은 메인 압력을 제어를 어, 리리프 시키기 때문에 수풀인 크기가 상당히 큽니다. 둘다 동일하고요. 그리고 밸브를 뜯어보면 뭐 별건 없습니다. 이 스프링과 스프링의 힘이 서로 작동할 수 있게 판이 하나 있고요. 그 뒤에 스프링이 이중으로 들어가 있습니다. 하나는 큰 스프링, 하나는 작은 스프링으로 되어 있는데 그거는 큰 압력과 그 다음에 세세한 반응성을 두 가지를 어 만족시키기 위해서 스프링을 두 가지 형태로 씁니다. 여기는 오리피스가 설치되어 있고요. 오리피스는 여기 보이는 이 부분에 해당됩니다. 이 밸브를 뜯어보면 판하고 스프링, 스프링이 이중으로 되어 있고요. 이중구조로 되어 있습니다. 그리고 뒤에는 그냥 나사만 연결되어 있습니다. 그래서 스프링을 밀수 있는 판이 양쪽으로 되어 있고요. 이거는 차압을 감지하는 거기 때문에 스프링이 아주 작습니다. 두 번째 압력 제어용 밸브 쪽을 뜯어보면 뭐 구조는 동일합니다. 이쪽이고요. 그냥 그 밑, 사진으로 봐도 스프링의 크기가 확연하게 차이가 나죠. 보시면 뜯어보시면 네, 연결하는 플레이트 있고 스프링 이중 스프링이 들어가 있고요. 뒤에 플레이트 있고 네, 뒤쪽에는 조절한 나사만 있습니다. 그리고 앞쪽으로 압력조절용 정압용 스프리 있고요. 차압용 스프리 있고 아니면 오리피스가 여기 하나 있고 여기 밑에도 오리피스가 있습니다. 뜯어서 보시면 제대로 깨끗하게 안 찍혔는데 여기 오리피스에 구멍이 뚫려 있습니다. 오리피스 구멍이 뚫려 있는 거 보실 수 있습니다. 회로에서 이쪽 부분에 해당되는 거고요. 여기에도 오리피스가 하나 있습니다. 딱히 그렇게 뭐 복잡하거나 어려운 내용은 아닌데 처음 보시는 분들께는 어렵게 보일 수도 있으나 뭐 그렇게 복잡하거나 그런 건 없습니다. 이 스프레 보시면 여기에 구멍이 뚫려 있고요. 구멍은 이 뒤쪽으로 나와 있습니다. 내측의 구멍은. 그래서 기름이 이렇게 올라와서 오면은 이쪽에도 작용하고 이쪽에도 작용을 하기 때문에 이 스프레 아무 영향을 못 미칩니다. 그래서 기름이 이 구멍을 통해서 이쪽 뒤쪽으로 와서 이쪽 뒷부분에 눌러주는 힘만이 스프링에 대응하는 힘이 됩니다. 이쪽 뒤쪽으로만 구멍이 뚫려 있고 반대쪽 막혀 있습니다. 위에 두 개의 스풀, 스풀 구조는 동일합니다. 단지 스프링 사이즈가 다르고요. 
깨끗하게 안 찍히고 초점이 안 잡혀서 너무 가까이 찍어서 초점이 안 잡혀서 뭐 이런 식으로 작동하는 펌프입니다. 네. 이상으로 이것으로 마치겠습니다.